fornitore di connettività che noi utilizziamo per le macchine virtuali. Dopo facciamo anche la distinzione fra macchine virtuali e server dedicati. Allora, per intenderci, una macchina virtuale con un fornitore affidabile, come per noi, noi riteniamo essere Commercial Network Services, poi appunto vi diamo il link, ha un costo di 70 dollari al mese, con però la necessità di fare un piccolo upgrade, adesso andiamo a parlare anche di questo, quindi entro i 100 dollari al mese riuscite ad avere una macchina che eh, vi garantisce connettività elettrica e ehm, connettività anche eh, in termini di linea internet. Non, non solo, i server e le macchine virtuali sono facilmente raggiungibili attraverso i telefoni, i tablet, gli, quindi gli smartphone e eh, quindi in qualsiasi par da qualsiasi parte voi siate riuscite facilmente con il vostro smartphone ad accedere a server e ai, alle macchine virtuali quindi diciamo che attraverso l'utilizzo di server e macchine virtuali vi proteggete dai i problemi legati alla corrente elettrica e legati al, all'assenza di connettività cosa che può accadere non solo il ehm, fornitore di connettività in questo caso il com prendiamo ad esempio commercial network services ma potrebbe essere Aruba o quelli che eh, conoscete voi noi, noi parliamo delle esperienze che abbiamo quindi che abbiamo avuto quindi in questo caso noi, se parliamo di commercial network services è perché noi direttamente eh, abbiamo dei server delle macchine virtuali con questo fornitore non è tanto per fargli pubblicità perché mm, noi abbiamo bisogno di stabilità quando il trader entra all'interno della eh, come vi dicevo all'inizio del, dell'incontro di questa sera quando cambia prospettiva e, di, e dice voglio automatizzare eh, anzi inizia a pensare di voler automatizzare i propri trading system ha bisogno di una sola cosa di stabilità quindi non è più un problema di voglio un computer veloce voglio qualcosa di super mega galattico che mi faccia tutti i test del mondo con, che mi tenga aperti mille grafici tutti insieme no, la stabilità che vuole il trader sistematico che automatizza le proprie strategie eh, può essere un server anche da 4 core con 4 giga di ram può essere sufficiente dipende da quanti sistemi automatizza e dipende da tanti fattori ma 